ఈ పద్నాలుగేళ్ళు లోక్షిత్ అనే బాబు తిరుపతికి చెందినవాడు పెరు పుట్టుగుదల నుంచి కొంచెం పెరుగుదల తక్కువగా ఉండేది లాస్ట్ మూడు నాలుగు ఏళ్ళు సంవత్సరాలుగా కతి రెగ్యులర్గా ఫిట్స్తో బాధపడుతూ ఉన్నాడు దానికోసం అక్కడ ఆయన డాక్టర్లను కలిసినప్పుడు వాళ్ళు మందులు పెట్టినా ఫిట్స్ ఆగకుండా కంటిన్యూస్గా వస్తూ ఉండేటివి అక్కడ వాళ్ళు టెస్ట్ చేసి ఎంఆర్ఐలో ఫోకల్ కార్టికల్ డిస్ప్లేసియా అని కుడి భాగంలో ఒక రక్త బ్రెదర్లో డెవలప్మెంట్ సరిగ్గా లేనందువల్ల కంటిన్యూస్గా ఫిట్స్ రావడం ఉన్నాయని గుర్తించి వాళ్ళు ఇక్కడ సర్జరీ కోసం మెడికవర్ హాస్పిటల్స్కి పంపించడం జరిగింది ఇక్కడ నేను న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ వెంకట ప్రసన్న అండ్ డాక్టర్ దీక్షాంతి నారాయణ గారు మేము ఆ పేషెంట్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసి బాబుకి డెవలప్మెంట్లో పూర్తిగా బ్రెయిన్ ఫామ్ అవ్వనందువలన అక్కడ ఒక ఫోకల్ కార్టికల్ డిస్ప్లేసే అన్నది గ్రహించి ఇది సర్జరీ చేసి దీన్ని తీయకపోతే ఫిట్స్ కంటిన్యూస్గా రావడం ప్లస్ బాబుకి గ్రోత్లో అడ్డం పడుతుందని గ్రహించి ఇది సర్జరీ చేయడం ప్లాన్ చేశాను దీంట్లో కాంప్లెక్సిటీ ఏంటంటే మామూలు బ్రెయిన్లో గడ్డలు ఉన్నప్పుడు అది గడ్డ సపరేట్గా కనపడడం జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఇది మామూలు మెదడులాగా ఉంటుంది అండ్ ఆపరేషన్ చేసే టైంలో ఇది సపరేట్ మెదడులాగా కానీ సపరేట్ రోగంలాగా కానీ కనపడదు సో దీనికి ఇంట్రో ఆపరేటివ్ ఈజీ ఆపరేషన్ చేసే టైంలో ఎక్కడి నుంచి ఫిట్స్ వస్తున్నాయని గ్రహించి ఆ భాగాన్ని మాత్రం పూర్తిగా ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ ఇంట్రో ఆపరేటివ్ ఈజీ అనేది చాలా హై అండ్ టెక్నాలజీ ఇక్కడ డాక్టర్ దీక్షాంత్ గారు నేను ఆపరేషన్ టైం చేసే టైంలో ఫిట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయని గ్రహించి ప్లస్ న్యూరో నావిగేషన్ని రోబోటిక్ సర్జరీ చేసి దీన్ని పూర్తిగా ఎక్సర్సైజ్ చేయడం జరిగింది ఈ ఇంట్రో ఆపరేటివ్ ఈజీ ఈ న్యూరో నావిగేషను ఈ హై అండ్ మైక్రోస్కోప్ లాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉండడం వల్లనే ఈ ఈలాంటి సర్జరీస్ కాంప్లెక్సిటీస్ చేయడం జరుగుతుంది ప్లస్ ఈ సర్జరీ చేసి ఈ భాగం అన్న డ్యామేజ్ బ్రెయిన్ అంతా తీసినప్పటికీ బాబుకి ఎటువంటి కాలు చే బలహీనత కానీ మాటల్లో తేడాలు కానీ రాకుండా చేయడానికి కుదిరింది ఈ సర్జరీ మొత్తానికి మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎయిట్ అవర్స్ దాకా దర్దాపుల్లో ఆపరేట్ చేయాల్సి వచ్చింది అండ్ ఆపరేషన్ టైంలో ప్రాబ్లం ఏమీ రాలేదు ఈ బాబుకి పూర్తిగా మేము ఆరోగ్యశ్రీలో సర్జరీ చేశాము అండ్ ఇప్పుడు సర్జరీ చేసినప్పటి నుంచి బాబుకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు అండ్ ఈ ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్ట్ కోసం ట్రస్ట్కి ప్లస్ ఈ పరిక్రమాలు ఉన్నందువలన మా మెడికల్ వర్ హాస్పిటల్స్కి ఈ బాబు కోరుకోవడానికి పూర్తిగా సహకరించినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం మనం ఫిట్స్ చాలామందికి వస్తూ చూస్తూ ఉంటాము చాలా వరకు ఫిట్స్ అనేది మందులతోనే తగ్గిపోతుంది అయితే అరుదుగా మనకి ఇలాంటి ఫోకల్ కార్టికల్ డిస్ప్లేస్ కానీ బ్రెయిన్ కణాల్లో మార్పు వల్ల ఈ ఫిట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి మందులకి లొంగో సో ఇవి రిఫ్రాక్టరీ ఎపిలెప్సీ అంటాం అయితే ఏదైతే బ్రెయిన్ టిష్యూ అది డ్యామేజ్ అయ్యి ఉంటుందో అవి తీస్తే కానీ మనకి ఫిట్స్ పూర్తిగా కంట్రోల్ అవ్వవు అలాగే ఎదుగుదల కూడా నార్మల్గా ఉండదు పిల్లల్లో సో దీనికి మనము స్పెషల్గా ఇంట్రా ఆపరేటివ్గా ఈజీ చేశాను ఈజీలో ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచి అయితే ఫోకస్ మనకు వస్తుందో అన్నది ఈజీలో రికార్డ్ అవుతుంది సో ఎక్కడెక్కడి నుంచి అయితే ఆ టిష్యూ డ్యామేజ్ అయ్యిందో అదంతా రికార్డ్ చేసుకుని మనం ఆ టిష్యూని కరెక్ట్గా ఎక్సర్సైజ్ చేసేసాం సో డాక్టర్ వెంకట్ ప్రసన్న గారు నేను కలిసి అదేంటన్నది అక్కడ ఎక్కడెక్కడి నుంచి అయితే అబ్నార్మల్ టిష్యూ ఉందో అదంతా లైన్అప్ చేసి మార్క్ చేసి అది టిష్యూ అంతా తీయడం వల్ల సక్సెస్ఫుల్గా ఈ సర్జరీ జరిగింది నా పేరు హరిప్రసాద్ మా తిరుపతి మా అబ్బాయి లోక్షిత్ మీ ఈ అబ్బాయికి ఫిట్స్ వస్తూ గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఫిట్స్ వస్తున్నాయి తిరుపతిలో డాక్టర్ దగ్గర చూపించాము అక్కడ ఒక సెరప్ ఇచ్చారు కొద్ది రోజుల వరకు రాకుండా ఉన్నాయి తర్వాత ట్యాబ్లెట్ మార్చారు అయినా మళ్ళీ వస్తూ ఉంటే సార్ దగ్గరికి వచ్చాము అక్కడ ఒక డాక్టర్ గారు సార్కి రెఫరెన్స్ ఇచ్చారు సార్ దగ్గరికి వచ్చినాక టెస్టులు చేసి ఈ విధంగా సర్జరీ చేయాలని చెప్పారు సర్జరీ మొత్తం ఆరోగ్యశ్రీ కింద చేశాను ఇప్పుడు బాగుంది లక్కీగా మేజర్గా ఖర్చు అంతా ఎక్విప్మెంట్